Espérate, porque voy a hacer, voy a hacer aquí mi... Mira, esto, esto es de ratón absoluto, ¿eh? ¡Oh! ¡Hombre! Pero si este es... Este es el Hamilton Uy, qué tortazo te has llevado, colega Es que llevo una mítica, ¿eh? Yo solo lo digo Porque hago un poco así, justo si vas a salir por aquí ¿De verdad? ¿De verdad vas a hacer esto para que yo Te boxe del todo y haga así un poquito de show Y te acabo de eliminar de la partida? Uy, hay alguien allí ¿eh? Señores, vamos a hacer un poco de show, va Vamos a, vamos a ver si el Código Magic me da poderes, ¿eh? Porque últimamente lo estáis Usando mucho y os lo agradezco y ahora Voy a, voy a, voy a ver si hace esto, algo Código Magic, MG, K, fácil sencillo Para toda la familia ¡Lia! No lo puedo creer tú La verdad, mira, mira, es que mira esto como mola Al menos mola como se ve Que luego a lo mejor no será tan buena puede ser Pero hago así ¡Pam! ¡Uh! Le hemos dado dos balas yo y alguien Y justo le he matado No le he matado yo porque no, porque no Bueno, hoy ya hemos jugado un poco más tryhards Hemos jugado más con los gráficos en bajo A por kills, jugando bien, editando, subiendo de rango Y hoy es cuando ya podemos sacar conclusiones un poco más Más profundas y más elaboradas Sobre el estado actual de Fortnite Con el nuevo capítulo, las nuevas mecánicas, etc Vamos a hablar de ello, lógicamente, en todo el vídeo Las kills, amigos, como ya sabéis, durante todo el vídeo están censuradas Quien las adivine a lo largo del vídeo y las comente correctamente Entra en un sorteo que hago cada final de mes Quien quiera saber los ganadores del mes anterior que sepáis que tengo un Discord que también uso para el mapa Donde podéis canjear monedas, podéis conseguir PC gaming, ratones, teclados, consolas La Play 5, etcétera, todo gratis jugando mi mapa Y lo podéis canjear en mi Discord En Discord es donde me comunico con vosotros, hablo con vosotros Y encima también voy a dar los ganadores de los sorteos De las kills censuradas, es muy sencillo Discord.gg barra Magic Tienda O sea, todo es el mismo dominio, Magic Tienda.com En la tienda para canjear los premios Podéis ir a ver, se consiguen con puntos lógicamente En mi mapa, Magic Box Fights, lo tenéis también el código O podéis buscar Magic dentro de Fortnite, y os aparece Y por eso es importante el Discord, que lo tengáis en mente porque porque en el Discord se canjea, ahí si tenéis alguna duda podéis abrir un ticket, tenéis todo súper bien organizado, tenéis un chat general para hablar, para buscar gente con la que jugar, tenéis salas para hablar literalmente con voz con quien queráis, yo me meto mucho para hablar con vosotros de vez en cuando, así que amigos, discord.gg barra Magic Tienda, Magic Tienda.com y el mapa de Boxfights, que ahora mismo con la de Tryhards que hay en este capítulo, mejorar en Boxfights, de verdad, si me veis un poco más clean en las Boxfights es porque estoy practicando un montón en el mapa porque me gusta, genuinamente me gusta, así que ya sabéis, practicad, practicad, practicad y luego el juego mola más, así que vamos a hablar del juego, vamos a de las novedades dentro vídeo os quiero mucho vamos a jugar ranked código magic en la tienda nos vemos let's go madre mía madre mía que ya tengo la mitad del mapa descubierto en realidad solo tengo lo del medio eh que tryhard tío como se nota que me he tirado en los sitios principales para matar a gente y poco más tío bueno ayer jugamos con los gráficos en alto hoy ya toca bajarlos así es como verdaderamente se ve el juego para la mayoría de nosotros que vamos a jugar pues eso a subir a, a un real otra vez dicen que vuelve arena ¿Habéis oído eso? Vuelve arena, pero ¿qué sentido tiene? A mí me parece que, que lo de las Rankeds es mejor que arena. Incluso ahora creo que cuando matas a la gente te sale el rango de una forma más, más llamativa y me gusta mucho. Pero que dicen que vuelve arena, pero no sustituyendo, sino como, como además... Espérate, espérate que tengo un subfusil y viene justo... Madre mía, justo... Madre mía, lo que llevo. Iba a decir, le han dado solo una escopeta y llevaba el loot que llevo yo al final de partida, tú. Lleva gancho, lleva escopeta azul Bueno, 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 bueno A ver, ahora mismo es un momento raro En el que estás en periodo de adaptación, lógicamente Y las cosas no suelen salir tan bien Y hay mucha gente muy rayada con la temporada Más de la cuenta Pero yo pienso que a medida que nos vayamos adaptando Irán mejorando las cosas Eso sí hay cosas que están raras y ya está Y no hay más, no hay más por donde cogerlo Tío, yo ayer lo comentaba, que a mí personalmente No me gustaba el movimiento, pero ahora que ya han Pasado varias horas y he podido Jugar más tryhard y he podido estar viendo más vídeos Y demás, no es que no me guste, es que Está completamente roto, han diseñado El movimiento Pensando en el típico jugador que acaba de empezar A jugar y que va a jugar sin construcción Y que, y que no le gusta Tryhardear, ni mejorar, ni moverse Rápido porque si tú te pones... Uy, espérate que esto tiene que tener una... Uy, 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 El TikTok ese que no me para de salir, tío. Y esta es la misma, pero... Buah, no sé qué hacer, ¿eh? Creo que voy a... Es que esto se ha convertido un poco en Call of Duty al principio ahora. Porque, claro, te dan armas con silenciador y acoples. Y, por cierto, se pueden cambiar los accesorios de cada arma. No lo sabía, tío. Bueno, tengo muchas cosas que ir probando, ¿eh? Os tengo que enseñar cómo se hace. Algunos no sabréis. Tienes que ir a una bóveda. He visto un tío ahí. A ver si se digna salir. Míralo. Pim, pam, pum. ¿Ves lo que te digo? Esto parece, esto parece el COD, parece el Player Unknown Battle. Nos parecen todos los juegos menos Fortnite. Mira, mira, mira. Mira qué es esto, tío. Estoy apuntando ahí justo. Uy, qué rara esta construcción. Madre mía, qué raro como te he matado. Mira, justo el rango mola mucho como sale. ¿Ves? Eso es un acierto. Solo les faltaría poner el rango abajo. Pero bueno, ya lo pongo yo, ¿eh? No te preocupes tampoco. Vale, espérate porque... ¡Ah! Ahora subes, ¿no? Ahora subes sin vergüenza. O sea, estabais los dos en la misma casa y has tenido que esperar a que lo mate para salir tú. Lógicamente. Y nada, no se puede subestimar aquí la peña, ¿eh? No se puede subestimar aquí a la peña Porque no sabes qué rangos son Debido a que estamos todos subiendo Es el principio y puede ser literalmente un real este tío No lo sabemos, así que subestimarlo no va a ser nuestra mejor baza Hola, buenos días Vale, no sé cómo lo he matado, sinceramente, pero bueno 
Me llevo la kill tan tranquilamente Y un poquito de tus minis y me voy ¿Vale, señor? Espero que le guste el lobby Uah, Esto es una escopeta, es que te lías, te lías, te lías Te lías mucho, tío, te lías mucho Bueno, hablando del movimiento, lógicamente Bueno, no, que está diciendo lo de las bóvedas En las bóvedas hay como una mesa de crafteo Y te puedes cambiar la, los accesorios de un arma y personalizarlas Y eso está muy chetado Iremos a verlo luego, a ver si grabo otra partida O si no, el siguiente vídeo mañana Literalmente tengo que ir a ver eso y analizarlo bien Pero quitando eso, el movimiento... O sea, toda la comunidad está en contra de él ¿Por qué? Porque hay ciertas partes del movimiento Que no toda la comunidad está en contra de ellas Y yo, por ejemplo, no estoy en contra De que cuando estés agachado Se vea como más realista No estoy en contra de que me mueva así Mientras me tomo el, el escudo grande No estoy en contra de cosas que tienen que ver con el movimiento Pero luego hay la parte esta en la que O corres sprintando o vas súper lento que es, contra, es contraproducente a la hora de construir rápido O sea, tú te pones a construir los típicos edits rápidos Y, y es súper... El, el jugador va muy mal, parece que, que sea un bug Y eso se debe, como digo, a que lo han diseñado Teniendo en mente a un jugador muchísimo más nuevo Que ya no es ni el promedio, ni siquiera el promedio Mucho, mucho peor que el promedio de jugador de hoy en día Así os lo digo O sea, literalmente, hoy en día... El jugador promedio es más rápido de lo que los que han diseñado esto son capaces de, de replicar y por tanto lo han diseñado con un modelo de jugador que no existe ya. Mira que te digo. Entonces cuando alguien que construye un poco más rápido se pone a construir con este movimiento es rarísimo, es contraintuitivo, te quedas vendido muchas veces, etc. Y me hizo gracia, bueno esto no me, de, no me debería de hacer gracia, pero es que justamente salió súper orgulloso el responsable de este movimiento. O sea, el trabajador de Epic que se ha puesto exclusivamente a trabajar durante los últimos 12 meses. En este método de movimiento salió ayer súper orgulloso, que también te digo, hay que tenerlos bien puestos porque estás viendo que a nadie le gusta y sales y retuiteas esto y pones, por cierto fui yo quien lo diseñó, estoy súper orgulloso de lo que me ha costado hacer durante 12 meses pero ha valido la pena y es brutal tal y cual, bueno. Os podéis imaginar que lo quemaron de una manera, o sea, os podéis imaginar comentarios del tipo, imagínate trabajar 12 meses de tu vida en algo que Fortnite revertirá la próxima semana seguramente, y cosas así que yo decía, madre de Dios. Y yo quiero pensar que lo revertirán por eso, porque ahora que yo estoy creando mapas y demás, que por cierto tenéis mi mapa para ir a jugar boxfights, practicar, que ahora para, para el nivel de tryhards que hay ahora mismo un nuevo capítulo, yo recomiendo mejorar como puedas. Y en mi mapa vas a mejorar, además de que puedes ganar puntos, para luego canjear en la web por, por teclados, equipo gaming. Y cosas que te puedan ayudar incluso a mejorar más Que como digo, esto es, un, esto es una parte nueva del mapa, ¿verdad? Esto es como de las tortugas ninja, no sé es algo raro. De hecho, tengo mucha curiosidad, vamos a verlo Vamos a verlo un poco, vamos a explorar, tío Es que este mapa hay que explorarlo, tío, hay que conocerlo Ahora es una parte de, de la temporada que mola, ¿eh? Ir viendo todo lo que hay y, y qué es lo que se cuece por aquí dentro Hola, buenos días Uy, está looteado, ¿eh? Uy, 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 está looteado Aquí hay alguien, ¿eh? Te lo digo yo que aquí hay alguien Cuidado, derecha e izquierda, no estás campeando, a lo mejor se han pegado aquí Es que me ha parecido mientras estaba en el otro sitio ver señales de, de ruido aquí Entonces intuyo que aquí la peña sea... Me encanta el sonido de descubrir sitios, por favor que lo dejen Cuando ya me he descubierto todo el mapa que lo dejen para otras cosas Me gusta mucho, tío, me da tranquilidad Bueno, pues en mi mapa yo entiendo que, bueno, eso es un mapa que está relativamente bien hecho Puedes entrar a jugar, te lo puedes pasar muy bien, además de... ¡Dios! Escopetota automática dorada, tú Bueno, 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 bueno Pues eso, a la hora de crear mapas entiendo desde el punto de vista... ¿Estoy viendo un conejito? Que acabo de explotar, pensaba que era la cabeza de alguien, tío, era un globo. Qué locura, tío. Estoy más loco, tío. Veo cosas donde no las hay, eh. Pues cuando tú te pones a crear ya sea un mapa, un videojuego con un equipo de desarrolladores y demás, te das cuenta de que hay ciertas cosas que solo se pueden probar y solo se pueden testear y comprobar si están bien hechas y demás cuando se lanzan al público general. Porque tú puedes hacer betas y puedes hacer pruebas, cosa que por ejemplo Fortnite ni hace, porque todo es como muy secreto, mucho marketing, nuevo capítulo, lo descubres todo de golpe, etc. Entonces los bugs se van encontrando de, de manera pública, según ya el mapa, el videojuego, lo que sea, ya ha salido al público... Ahí es cuando la misma gente jugando van descubriendo los problemas de la nueva temporada, de los nuevos movimientos, etcétera, Y los van reportando para que estos puedan ser solucionados. Pues desde el punto de vista de creador de mapas es que llego a esta conclusión. Entonces, claro, los del capítulo 5 que han estado trabajando hay ciertas cosas que hasta que no han publicado el capítulo 5 no han podido ver. Ahora bien, estás viendo que a nadie le gusta el movimiento. Mira, 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 parezco un... ¿Qué soy, tío? Soy, soy un... ¿Ves? Ahora voy bien. Ahora voy como iba antes. Que esto ya está desde hace 5 años casi funcionando así de bien. Y ahora de repente voy como un... Como un... Como un cangrejo, tío, de lado. Voy como una gamba. Que está aprendiendo a andar, a hablar, iba a decir. Espérate que a este lo enchufo yo al de abajo. Y me lo llevo... Madre de Dios, tío, estas armas, tío. Es que esto va a ser una temporada y se va con un... Con un coche el Rockelling. No, 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 no. Te digo yo que no. Fíjate, mira, te he roto esto. Pero es que además me voy a gastar las de impulso. Porque te digo yo que este coche... Lo cacharro yo, te lo digo yo. Mira, 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 mira. Atentos, eh. Atent... No te vayas más para allá... Por fa Ay, has chocado y este tiempo que has perdido me sirve a mí para reventar tu coche lo suficiente Madre mía, tú Le hemos dejado el coche hecho polvo, tú 
Yo soy él y ya solo por orgullo me giro y peleo, tío. Hostia, me están disparando, ¿eh? Vale, se le ha roto el coche, imagino, ¿no? No sé dónde lo ha metido. Yo he escuchado como que se le paraba el motor. Mira, mira, está nadando aquí. Está nadando aquí el sinvergüenza. Le hemos dejado el motor reventado y ahora le vamos a reventar al jugador también. Bueno, a ver, el tío estaba escapando, pero ya digo yo que este tío estaba... Estaba más muerto ya. Madre mía, qué, qué corriente más potente. No se puede ni construir, tú. Te pillan a... Este tío estaba pillado aquí, bugueado, ¿eh? Estaba intentando esconderse, pero complicado, colega. Bueno, pues eso, tío. Que viendo que a nadie le gusta esta pequeña parte, que es la de que no puedas correr y de que tengas que estar recargando la estamina, que cuando se te vacía, literalmente el juego se siente como un bug, esta pequeña parte no le está gustando a nadie del mundo y sales a tuitear. Estoy muy orgulloso de lo hecho. Entiendo también que... Este es sinvergüenza donde se cree que lleva, porque ahora voy a subir con el gancho y le voy a matar. Entiendo también que le haya sentado muy mal, yo pienso que es eso. O sea, él se pone a trabajar en algo, cree que lo tiene perfeccionado y luego le sienta mal. Entonces sale a poner un tweet, le sienta mal que a nadie le guste. Y sale a poner un tweet como para que entiendan y que tengan empatía, coño, que, que lleva 12 meses trabajando en ello. Pero es que esto no es una cuestión de empatía. Esto es un producto que tú estás dando y si no lo has testeado bien y tenías en mente un tipo de jugador que ya no existe... Entonces has cometido un error, ¿sabes lo que te quiero decir? No hay mucho más misterio Hay que revertirlo y hay que cambiarlo de manera que sea más natural O que sea sencillamente mejor Porque también hay muchos otros trabajadores de Epic Que llevan dejándose la piel Para que todo salga bien Y por eso está funcionando Porque lo han hecho bien y se han dejado la piel No son cuestiones de, de rabias Porque la gente se queje de algo que has hecho O de encajar mal los golpes muertos Claro, es que si vamos solo con la empatía por delante, que yo pienso que ser empático es brutal y es clave para ser una buena persona y demás, pero si solo piensas en, ay, pobrecito, es que lleva 12 años trabajando en esto, ¿esto qué tipo de arma es, por cierto? ¡Ostras, una escopeta mítica! Madre mía, cómo iba de cargado este pavo y esto que... Ah, es un franco. Bueno, increíble, un franco que parece literalmente una trompeta. O sea, nunca pensarías que es un franco, tú. Pero claro, si vamos... ¿Pero este tío qué hace aquí, por el amor de Dios? Bueno, 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 aquí la gente está completamente zumbadita. Uy, cómo he fallado eso. Esta escopeta no la tengo yo dominada, eh, te lo digo. No me la quiero jugar del todo, no me voy a poner a hacer aquí pis control porque es que esta escopeta como va, tío. Pero ¿quién me acaba de reventar? Porque estoy muerto. Me acaban de hacer un sándwich, madre mía, soy literalmente un vegetal de pollo, espérate. Espérate, espérate que hago así, espérate que hago así, salgo por aquí. Hago... ¿Ves cómo me muevo? Que parezco literalmente un calamar. Eso es lo que digo, tío. Hostia, sí, pobrecito, lleva 12 meses trabajando en esto. Sí, sí, pero ¿por qué soy una lechuza? En Fortnite ahora. Uy, qué bonito hubiese sido, eh. Qué bonito. Claro, claro, entonces hay que tener... Pues obviamente no hay que... Hay que salir a matar tampoco, tío, ni meterse con nadie. Mira, tío, eh, no ha salido como tú esperabas esto, tortazo. Así que sencillamente vamos a revertir el cambio y punto. Pues no el cambio... A mí me parece brutal, eh, que el jugador se mueva más cuando va en el paracaídas. Ahora de lado también me muevo más raro, más, más rápido, me gusta. Lo que no me gusta es cuando voy así, anda. Esto, ¿esto qué es? Mira, mira, mira. Voy como súper lento. O sea, han hecho... Pero es que está mal, objeti objetivamente está mal hecho este cambio. ¿Por qué? Porque han intentado hacer algo. Este tío es un tocapelotas que encima se va a quedar en zona tanqueando para joderme la partida, ¿eh? Y lleva disparándonos de lejos un buen rato. Qué fuerte, tío. Qué tipo de jugadores más raros, bro. No, de verdad, o sea, han intentado conseguir un movimiento mucho más realista y se ve la mitad del tiempo muy poco realista. Entonces, claro, sencillamente no han, no han logrado su cometido. Porque cuando vas agachado, ultra realista. Mira, mira, mira esto, mira, mira, mira. O sea, cuando voy rápido, voy a matarle porque si no me estoy, me estoy extrayendo, pero... Bueno, voy a matarle. Ostras. Este... Ah, claro, es que tengo mirilla. Pensaba que había dejado la mítica. No, no, es que la, la mítica tiene mirilla. Qué cosa más rara, tío. Qué cosa más antinatural, pero, pero eso, ¿ves? Eso no me disgusta. Eso yo creo que nos adaptamos. Que las escopetas tengan mirilla, tranquilo, que poco a poco le iremos pillando el truco y luego nos sabrá a poco que una escopeta no tenga mirilla. Eso sí lo veo, lo veo guay. Pero hay ciertas cosas, tío, raras, extrañas, tío. El movimiento es una de ellas, la verdad. Bueno, ya he explicado esto. Voy a matar al tryhard este porque no sé qué es lo que se cree que está pasando aquí. Pero el tío este lleva spameándome más de 20 minutos. Y, y cuando peleamos se, me, se queda en zona tanqueando zona porque no quiere pelear. Entonces, entendámonos. Entendámonos. Bueno, bueno, ¿dónde va este? Bueno, bueno, bueno. Eh, fíjate que no, tío. Eh, eh. Pero que este tío, ¿de dónde salió de repente? O sea, se, tra se ha transformado en un Super Saiyan, tío. Venía disparando de lejos. Sin acercarse por miedo a morir. Luego, le pusheo. Vamos a bailarle, señores. Le pusheo. Se encierra en un cubo. Se queda en zona tanqueando. O sea, cosas que no haría un jugador que es bueno. Y luego viene aquí, literalmente. Brrr, traca. Casi me revienta la cabeza. Brutal. Bueno, tenemos el combo, eh. Mirad mi loot. Bueno, mirad mi vida, también te digo. Vamos a buscar desesperadamente ya un poquito de vida. Aquí no hay nada. Vamos a buscar vida, señores. Porque. Uy, espérate que aquí dentro. Veo cositas, eh. Veo loot, señores. Veo loot. Oh, Dios. Me voy a poner en las botas, tú. Que no venga nadie, por favor. Gracias. Vale, primero el kit. Que la zona nos puede hacer pupa. Mira, mira, me puedo mover. No, hay ciertas cosas que esta temporada son brutales, la verdad. O sea, hacen que el juego sea mucho más divertido. Ayer me estaba viendo el vídeo que subí 
Y me estaba viendo a mí mismo usando la pistolita esta Cuando apuntaba en primera persona y digo Me levanté del sofá, que a veces hago esto Me pongo el vídeo en el sofá y me pongo a verlo de nuevo Después de haberlo visto dos veces editándolo Y grabándolo, ¿sabes? Pero bueno Me pongo a verlo y me dieron ganas de jugar Hasta el punto de que me levanté del sofá y me fui a jugar Imagínate tú hasta qué punto, tío O sea, dan muchas ganas de jugar esta temporada Se me pega por detrás, por el amor de Dios Santísimo, ¿qué haces aquí sin vergüenza? Pero ¿por qué están jugando así tan... Esta gente, tío, esta peña Ven aquí, hombre, ya Hostia, pensaba que lo había matado, tío Pensaba que lo había matado de dos, de dos toques y, y nada más lejos de la realidad, eh, tío ¿Tienes...? No, no tienes nada Vámonos, vámonos para zona, señores Vámonos para zona Mira esto, mira esto Me tomó el mini entrando a zona ¿Algún problema? No lo creo Mira que no me pillará Esto es brutal, eh Esto también está muy, muy tocho, tío Que te puedas mover, tío Es algo, es algo esencial, bro La gente que empieza a jugar a Fortnite Muchas veces eh, muere porque no entiende que se tiene que, que quedar quieto para tomarse los minis porque es contraintuitivo. Completamente estático. Es contraintuitivo cuando empiezas a jugar. Entonces la gente no calcula bien cuánto tiempo tengo, cuánto tiempo va a tardar la zona en llegar, etc. Por ejemplo, yo ahora aquí voy a hacer la tryhardeada padre. Que después de mucho tiempo jugando entiendo que esto, a pesar de estar fuera de zona, yo lo puedo abrir. Luego la zona me pilla un poco. Justo, pero yo aquí hago otro cubo y me quedo justo aquí. ¡Eso es! Y puedo lootear. Literalmente tranquilo Pues sí, pienso que va a ayudar mucho también a, a personas nuevas A aprender un poco más mecánicas del juego No morir tanto, porque te puedes tomar cosas entrando a zona y, y, O moviéndote O mo moviéndote a, a niveles de relocalizarte Etcétera, porque muchas veces decir Hostia, no tengo vida Es como, como sé que me tengo que tomar un mini Y unos escudos quieto Pues me tengo que meter dentro de un cubo O meterme en una casa para tomármelos Y ya te quedas bloqueado en esa parte del, del mapa Y mueres antes en cambio aquí es todo como mucho más dinámico ahora Esto va, va a permitir que la gente mejore mucho, os lo digo Y nada más, tío, yo pienso que así A niveles generales, bueno, hay una cosa de las medallas Que no entiendo, no entiendo por qué hay partidas En las que me da vida, o sea, esto es algo que no acabo De comprender para nada, tío Pero me da vida, la... espérate, voy a quitar esto El Discord, que por cierto, tenéis el Discord Tenéis el Discord Que justamente lo tenía ahora que se escuchaba Hemos conseguido un link personalizado Discord.gg barra Magic Tienda Y ahí podemos hablar, ahí podéis canjear las monedas del mapa Podéis eh, ver los ganadores del sorteo de, de las kills arriba a la derecha O sea, arriba a la derecha están censuradas Y a lo largo del mes pues se van acumulando los, los participantes que, que adivinan las kills en cada vídeo O sea, en este vídeo ya podéis participar adivinando las kills si quieres Y a final de mes pues sencillamente hacemos un sorteito guapito Y los ganadores los digo por allí Más que nada lo voy a comunicar por aquí porque pienso que es mejor que en un vídeo Ya está, ya lo he dicho Discord.gg barra Magic Tienda, lo tenéis ahí, disfrutadlo La verdad es que me gusta hablar por el Discord ¿eh? Estoy descubriendo esto del Discord y me gusta Meterme ahí a charlar con vosotros de vez en cuando, tío Me gusta, me gusta, me agrada una tirolina Por Dios, ¿por qué una tirolina, tío? Pero Pero que una tirolina, pero ¿dónde va ese? Le están pegando desde arriba, le está cayendo Una lluvia de balas que no lo sabe ni él Míralo, 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 mira cómo viene, mira cómo viene Espérate, oh, te has saltado mi bala Te has saltado mi bala y te ha matado el de arriba Que te venía dando caña, y justo yo que te iba a robar la kill No me has dejado, ¿ves? Y yo sé que tú querías huir del tío que te está disparando, te hubiese gustado más que te hubiese matado yo. Pero no me has visto y has, met has metido un brinco, bro, que ni una liebre. ¿Habéis visto cómo cazan los... ¿Cómo se llaman, tío? Los leopardos estos, pero los leopardos de nieve. Los que están en la montaña esta que parece literalmente... Espérate, que parezco tonto haciendo las mecánicas del capítulo 1 y se pueden lanzar las cosas ya, tío. Estas montañas parecen estas, donde hay esas cabras, tío. Y, y viene el leopardo de nieve y tío, la pilla y se, y se tira toda la montaña para abajo, pero la va colocando de manera que va... Como amortiguando el golpe Bueno, bueno, una barbaridad, tío Pues eso parecía <ríe> El tío este que ha metido el brinco ahí ¿eh? Eso parecía, tío Escapando ahí como podía de, del enemigo Pero ¿sabes qué pasa? Que la muerte es inevitable Y ahora mismo El enemigo que se ha cargado a ese tío Se pensará Que se está acercando cada vez más a la victoria Pero quedo yo, amigo mío Quedo yo Yo sí que soy inevitable Porque ahora mismo soy el Yeti Mira, mira, estoy en la montaña, tío Nadie me ve aquí, aunque llevo una skin Mira, 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 mira cómo me muevo Mira, 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 parezco un robo Déjame sprintar porque es que no puedo ni verlo Me sangran los ojos De lo malo que está el movimiento Cuando no puedes correr, tío Pero bueno, digo, digo yo que voy a romper una lanza a favor de Epic Games Yo creo que lo van a arreglar y Le van a decir a, a que lleva 12 meses trabajando en esto Le van a dar una palmada en la espalda Le van a decir, brother Oye, que, que te lo has currado Pero es que... Es que a la gente no le ha gustado, pero es que la gente a veces no sabe qué quiere, le van a decir. Pero lo vamos a cambiar solo porque, bueno, lo iremos poniendo más adelante. O sea, algo así le van a decir, porque ya te digo yo que esto así no se queda. No se queda, no se queda ni de coña, vaya. Solo hace falta que los de Epic Games vean un par de clips de gente que sabe construir un montón y vean cómo se deslizan literalmente como si llevaran hacks o como si estuvieran en un hoverboard o algo así, algo del estilo. Espérate, porque voy a hacer, voy a hacer aquí mi... Mira, esto, esto es de ratón absoluto, ¿eh? ¡Oh, ¡Hombre! Pero si este es... 
Este es el Hamilton Uy, qué tortazo te has llevado, colegas Que llevo una mítica, eh, yo solo lo digo Porque hago un poco así, justo si vas a salir por aquí ¿De verdad? ¿De verdad vas a hacer esto Para que yo te boxe del todo y haga así un poquito De show y te acabo de eliminar de la partida? Mira, si estoy jugando más que en las boxfights Oh, Dios, es por mi mapa Pero también te digo una cosa, eh Entiendo mis límites y los conozco perfectamente Este tío viene a hacer la rapiña y no tengo vida Y mira la zona encima Tú, 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 tú. relájate Si hay que irnos Fua, una granada de impulso aquí me, me puede llevar a, a la victoria directamente, ¿eh? Hay que conocer los límites, ¿eh? Ah, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¡Pam! ¡Adiós! ¡Headshot! Te imaginas, molaría, ¿eh? No molaría porque en realidad me acusarían de todo. ¡Vámonos! Buah, hemos, hemos llegado a la otra parte del mapa y ese tío va a llegar... Va a llegar a zona. ¡Uy! Hay alguien allí, ¿eh? Señores, vamos a hacer un poco de show, va. Vamos a... Vamos a ver si el código Magic me da poderes, ¿eh? Porque últimamente lo estáis usando mucho y os lo agradezco. Y ahora voy a... Voy a, voy a ver si hace esto algo. Código Magic MG... Fácil sentido para toda la familia No me lo puedo creer tú No me lo puedo creer tú Esto lo intento hacer de otra manera y ni me sale, tío Justo se ha puesto nervioso, ha visto que le puse a alguien Estaba todo tranquilo Sería... No, 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 me llevo la pistolita, bro Mira, mira, es que mira esto como mola Al menos mola como se ve Que luego a lo mejor no será tan buena, puede ser Pero hago así... ¡Pam! ¡Uh! Le hemos dado dos balas yo y alguien Y justo le he matado... No le he matado yo porque no, porque no Uy, qué bonito ha sido ese tiro, tío Vale, me subo aquí y yo me quedo aquí tranquilo analizando Vale, queda ese que está justo en el loot del que acabo de disparar Y alguien más queda que no tengo del todo localizado Pero lo vamos a hacer de una manera muy loca esto, ¿eh, señores, os lo digo yo Me gusta la animación de la escopeta, me gusta la escopeta mítica Tengo que aprender un poco a controlar lo de... Lo de mejorar los aumentos... No, aumentos, no, no digas esa palabra que Me habéis dicho que vuelven No, no me digas eso, va, no me... No me des sustos Vuelve arena y vuelven los aumentos y, y el Fortnite se va a tomar por saco no, arena no estaba mal, o sea, si me meten arena como modo extra parte de ranked, oye, habría que ser tonto para quejarse Que venga, tío, que habrá gente que le guste más ese que otro, para adelante, no pasa nada, don't worry Pero, si lo reemplazan, o sea, si reemplazan el modo de ranked por, por arena, entonces tenemos un problema ahí, eh Porque el modo de ranked es un poco más intuitivo y más visual y tiene más jugadores que el de arena Entonces, yo pienso que es un win, mirad la zona, tío, mirad la zona donde estoy y donde, y donde me quedo La verdad que no me muevo de aquí, eh. te lo digo ya es que hay mucho tryhard, tío. Te puedes encontrar mucha variedad de jugadores ahora mismo, tío. Porque están todos subiendo de rango. Uf, ahora ya no me ha cerrado tan bien. Se lo ha cargado. Se lo ha cargado, señores. Sí tenía coronita. Tenía coronita. El Magic tampoco se lo quiere jugar mucho. Magic va a hacer el salto del tigre. Atentos. Uf. Hubiese molado, ¿eh? Atentos, ¿eh? Mira. ¡Pam! ¡Pim, pam! Oh, hubiese molado que estuvieses descubierto. Pero ¿dónde va? Rotando, colega. Te tengo que tirar todo, pero ¿dónde vas rotando, bro? ¿Dónde vas rotando? Uy, le he quitado bastante vida, eh Ah, llega, lleva eso Lleva eso que le da vida Lo lleva, lo lleva, lo lleva, lo lleva, lo lleva, lo lleva Mira eso, pero es, pues, eso, eso qué es exactamente O sea, eso qué, qué tan difícil es de conseguirlo Porque claro, este tío ahora mismo tiene todas las de ganar O sea, mis minis se van yendo para abajo Jamás puedo estar a 100 Y él puede estar haciendo el rato O sea, es que esto es complicado ahora, ¿eh, señores No podemos perder esto, va, concentración A ver cómo... No me tires, va, para, 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 para. Para que me concentro y rompo todo Estoy loco Estoy zumbado, eh Estoy completamente loco No te daba ahí Bro, que se sigue geleando ¿Pero esto qué es, tío? Que le da vida absoluta a eso, bro Uy, qué complicado va a ser esto ¿Pero esto es un boss final? Piénsalo ¿Esto es un boss final? ¿Cómo mata a un tío que tiene vida infinita? Haciéndole un trickshot ¿Te imaginas, tío? Mira, 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 mira ¡Pum! ¡Ay, qué bonito hubiese sido, tío! Vale, tengo que, tengo que darle con el franco como sea Para quitarle vida y si no con... Bueno, la pistolita se queda... La pistolita se queda un poco atrás, ¿eh, señores? Ahí he apuntado más o menos bien y las balas se quedaban 20 metros para atrás. Espérate, espérate, espérate. Aparece por un lado, por el otro. Me da igual. Por ese. Vale, vale, vale. Esto es lo que tengo que hacer. Bueno, cuidado que para cuando llegue ya tiene la vida, ¿eh? Para cuando llegue... ¿Dónde está? No está ahí. No, sabía yo que no. Estás a la derecha un poco. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Pum! Vale, le estoy dando. Le estoy dando por todos los lados, ¿eh? Le estoy dando por todos los lados, solo que me da la sensación de que tiene full vida. Mira esto, bro. Pero si tiene vida infinita. Es el final boss, señores Esto no puede perfectamente no ser ni un jugador Es el final boss Tiene vida infinita Mira, no paro de quitarle vida No sirve de nada Automáticamente veo la animación De cómo le da vida Bro, bro, bro Corta, 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 corta Si lo tenemos los dos, vale Pero si solo tiene uno Esto es una locura Y si yo Si yo lo tuviera También sería una locura, eh Madre, no tengo ya Madre de Dios ¿De verdad me va? Me bajo de la partida Un tío que lleva algo Que es literalmente Llevar hacks Puede ser, eh Puede ser Puede ser porque ahora yo entro a zona y ya estoy jodido, ¿no? ¿Y el tío está fuera de zona? Está fuera de zona, me lo parece. No, es que está rotando el tío como si estuvieran competitivo, pero es que, es que está fuera de zona. 
¿Cómo está fuera de zona? Pero lo acabo de enchufar otra vez, señores Vamos a por él Bro, si no gano esto después del francazo que te acabo de dar Es que me voy a tirar como un loco Me, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro Le meto un escopetazo ¡Oh! ¡Pam! Bro, ¿cuánta vida le, le acabo de quitar 108? Le acabo de quitar 108 y muero en zona Esto, esto es otra de las cosas que Fortnite tiene que mirar ¿Cómo es posible, bro? Qué locura, qué locura O sea, encima se quedó a 5 de vida ¿Cuánta vida no le he quitado, tío? Qué barbaridad A ver, ¿a cuánto subo? Ojo bueno, hemos subido bastantito a todos. Sí, sí, señores, os quiero. Nos vemos en el siguiente vídeo. Let's go, Código Magic.